அன்பிற்குரியவர்களே தவ காலத்தினுடைய மூன்றாம் ஞாயிறாகிய இந்த நாளினுடைய இறை வார்த்தைகளை கேட்டு இறைவனை நாம் வணங்கிட உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் இந்த நாளிலே விடுதலை பயண நூலிலே தரப்பட்டிருக்கின்ற வாசகத்தை வாசிக்க கருத்தோடு கேட்போம் குடிக்க எங்களுக்கு தண்ணீர் கொடும் விடுதலை பயண நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினேழு இறை வசனங்கள் மூன்று முதல் ஏழு முடிய அந்நாட்களில் இஸ்ரேல் மக்கள் சீன பாலை நிலத்திலிருந்து ரபீதீம் வந்து அங்கு பாளையம் இறங்கினார் அங்கு தண்ணீர் என்று தவித்ததால் மக்கள் மோசையை எதிர்த்து முருமுர்த்து நீர் எகிப்திலிருந்து எங்களை வெளியேறச் செய்தது எங்களையும் எங்கள் பிள்ளைகளையும் கால்நடைகளையும் தாகத்தால் சாகடிக்கவா என்று கேட்டனர் மோசே அவரிடம் இந்த மக்களோடு நான் என்ன செய்வேன் இன்னும் கொஞ்சம் போனால் என்மேல் கல்லெறிவார்களே என்று கதறினார் ஆண்டவர் மோசையிடம் இஸ்ரேல் தலைவர்கள் சிலரை உன்னோடு அழைத்து கொண்டு மக்கள் முன் செல் நயல் நதியை அடித்து உன் கோலையும் கையில் எடுத்து கொண்டு போ இதோ நான் அங்கே ஒரேவில் உள்ள பாறையில் உனக்கு முன் நிற்பேன் நீ பாறையை அடி மக்கள் குடிக்க அதிலிருந்து தண்ணீர் புறப்படும் என்றார் இஸ்ரேல் தலைவர்கள் காண மோசே அவ்வாறு செய்தார் இஸ்ரேல் மக்கள் அங்கு வாதாடியதாலும் ஆண்டவர் தம்மோடு இருக்கிறாரா இல்லையா என்று சோதித்ததாலும் அவ்விடம் மாசா என்று மெரிபா என்றும் பெயரிட்டு அழைக்கப்பட்டது இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு தவ காலத்தினுடைய மூன்றாவது ஞாயிறாகிய இன்றைக்கு மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஆகிய நாளிலே நமக்கு பதிலுரை பாடலாக திருப்பாடல் தொண்ணூத்தி ஐந்து தரப்பட்டிருக்கிறது உங்களது இதயத்தை கடினப்படுத்தாதீர் ஆண்டவர் குரலை கேட்டிடுவீர் என்கின்ற இந்த திருப்பாடலை திருவாளர் ராஜா அவர்களோடு சேர்ந்து பாடி இறைவனை நாம் துதிப்போம் தயத்தை கடினப்படுத்தாதே ஆண்டவர் குரலை கேட்டிடுவே Oh, oh, oh. 
உள்ளவரது குரலுக்கு செவி கொடுத்தால் துணை நலம் அங்கு மெரிபாவிலும் பாலை நிலத்திலும் ஆசையா மாசாவிலும் செய்தது போல் உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் அங்கே உங்கள் மூதாதேர் என்னை சோதித்தன என் செயல்களை கண்டிருந்தும் என்னை சோதித்து கடினப்படுத்தாதீர் ஆண்டவர் குரலை கேட்டிடுவீர் நேயர் பெருமக்களே பவுலடிகளார் ரோமியருக்கு எழுதிய திருமடலில் இருந்து தரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த வாசகத்தை இப்பொழுது செல்வி மர்சி அவர்கள் வாசிக்க கவனத்தோடு கேட்போம் வழியாய் கடவுளின் அன்பு நம் உள்ளங்களில் பொழியப்பட்டுள்ளது திருத்தூதர் பவுல் உரோமேற்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஐந்து திரு வசனங்கள் ஒன்று முதல் இரண்டு முடிய மேலும் ஐந்து முதல் எட்டு முடிய சகோதரர் சகோதரிகளே நாம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையின் மூலம் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர்களாகியுள்ள நாம் நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் கடவுளோடு நல்லுறவு கொண்டுள்ளோம் நாம் இப்போது அருள்நிலையை பெற்றிருக்கின்றோம் இந்நிலையை அடையும் உரிமை ஏசு கிறிஸ்து மீது கொண்ட நம்பிக்கையால் தான் அவர் வழியாகவே நமக்கு கிடைத்தது கடவுளின் மாட்சியில் பங்கு பெறுவோம் என்னும் எதிர்நோக்கில் நாம் பெரும் மகிழ்வும் கொள்ள முடிகிறது அந்த எதிர்நோக்கு ஒருபோதும் ஏமாற்றம் தராது ஏனெனில் நாம் பெற்றுள்ள தூய ஆவியின் வழியாய் கடவுளின் அன்பு நம் உள்ளங்களில் பொழியப்பட்டுள்ளது நாம் இறைப்பற்றி இன்றி வலுவற்றி இருந்த போதே குறித்த காலம் வந்ததும் கிறிஸ்து நமக்காக தம் உயிரை கொடுத்தார் நேர்மையாளருக்காக ஒருவர் தம் உயிரை கொடுத்தலே அரிது ஒருவேளை நல்லவர் ஒருவருக்காக யாரேனும் தம் உயிரை கொடுக்க துணியலாம் ஆனால் நாம் பாவிகளாய் இருந்தபோதே கிறிஸ்து நமக்காக தம் உயிரை கொடுத்தார் இவ்வாறு கடவுள் நம் மீது கொண்டுள்ள தம் அன்பை எடுத்து காட்டியுள்ளார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு மந்தையை காப்பது போல ஆண்டவர் நம்மை அதிகாரம் நான்கு இறை வார்த்தை முப்பத்தி நான்கிலே 
என்னை அனுப்பியவரின் திருவுளத்தை நிறைவேற்றுவதும் அவர் கொடுத்த வேலையை செய்து முடிப்பதுமே என் உணவு என்ற இறை வார்த்தையை தியானிப்போம் நான்காவது பிரிவு வாக்குகள் ஐந்து தொடங்கி நாற்பத்தி இரண்டு வரை அக்காலத்தில் இயேசு சமாரியாவிலே உள்ள சிக்கார் என்னும் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தார் யாக்கோபு தம் மகன் யோசைப்புக்கு கொடுத்த நிலத்துக்கு அருகே அந்த ஊர் இருந்தது அந்த ஊரில் யாக்கோப்பின் கிணறும் இருந்தது பயணத்தால் களைப்புற்றிருந்த இயேசு கிணற்று ஓரமாய் அமர்ந்தார் அப்பொழுது ஏறக்குறைய நண்பகல் அவருடைய சீடர் உணவு வாங்குவதற்காக நகர்களுக்கு சென்றிருந்தனர் சமாரிய பெண் ஒருவர் தண்ணீர் முள்ள வந்தார் இயேசு அவரிடம் குடிக்க எனக்கு தண்ணீர் கொடும் என்று கேட்டார் அந்த சமாரிய பெண் ஒருவரிடம் நீர் யூதர் நானோ சமாரிய பெண் நீர் என்னிடம் குடிக்க தண்ணீர் கேட்பது எப்படி என்று கேட்டார் ஏனெனில் யூதர்கள் சமாரியரோடு பழகுவதில்லை ஏசு அவரை பார்த்து கடவுளுடைய கொடை எது என்பதையும் குடிக்க தண்ணீர் கொடும் என கேட்பவர் யார் என்பதையும் நீர் அறிந்திருந்தால் நீரே அவரிடம் கேட்டிருப்பீர் அவரும் உமக்கு வாழ்வு தரும் தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் என்றார் அவர் இயேசுவிடம் ஐயா தண்ணீர் முள்ள உம்மிடம் ஒன்றும் இல்லை கிணறும் ஆழமானது அப்படி இருக்க வாழ்வு தரும் தண்ணீர் உமக்கு எங்கிருந்து கிடைக்கும் எம் தந்தை ஆக்கோப்பை விட நீர் பெரியவரோ அவரே எங்களுக்கு இந்த கிணற்றை வெட்டி தந்தார் அவரும் அவருடைய மக்களும் கால்நடைகளும் இதிலிருந்துதான் தண்ணீர் குடிப்பது வழக்கம் என்றார் ஏசு அவரை பார்த்து இந்த தண்ணீரை குடிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் மீண்டும் தாகம் எடுக்கும் நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கும் எவருக்கும் என்றுமே தாகம் எடுக்காது நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் அதை குடிப்பவருக்குள் பொங்கி எழும் ஊற்றாக மாறி நிலை வாழ்வு அளிக்கும் என்றார் அந்த பெண்ணோ அவரை நோக்கி ஐயா அந்த தண்ணீரை எனக்கு கொடும் அப்பொழுது எனக்கு தாகமும் எடுக்காது தண்ணீர் முள்ள நான் இங்கு வர தேவையும் இருக்காது என்றார் ஏசு அவரிடம் நீர் போய் உம் கணவரை இங்கே கூட்டி கொண்டு வாரும் என்று கூறினார் அந்த பெண் அவரை பார்த்து எனக்கு கணவர் இல்லையே என்றார் இயேசு அவரிடம் எனக்கு கணவர் இல்லை என நீர் சொல்வது சரியே உமக்கு ஐந்து கணவர்கள் இருந்தார்கள் என்றாலும் இப்பொழுது உம்முடன் இருப்பவர் உம்முடைய கணவர் அல்ல எனவே நீர் கூறியது உண்மையே என்றார் அந்த பெண்ணோ அவரிடம் ஐயா நீர் ஒரு இறைவாக்கினர் என கண்டு கொண்டேன் எங்கள் முன்னோர் இந்த மலையில் வழிபட்டு வந்தனர் ஆனால் நீங்கள் எருசேமில் தான் வழிபட வேண்டும் என்கின்றீர்களே என்றார் ஏசு அவரிடம் அம்மா என்னை நம்பும் காலம் வருகிறது அப்பொழுது நீங்கள் தந்தையை இந்த மலையிலோ எருசலேமிலோ வழிபட மாட்டீர்கள் யாரை வழிபடுகின்றீர்கள் என தெரியாமல் நீங்கள் வழிபடுகின்றீர்கள் ஆனால் நாங்கள் தெரிந்து வழிபடுகின்றோம் யூதரிடமிருந்தே மீட்பு வருகிறது காலம் வருகின்றது ஏன் வந்தே விட்டது அப்பொழுது உண்மையாய் வழிபடுவோர் தந்தையை அவரது உண்மை இயல்புக்கேற்ப உள்ளத்திலே வழிபடுவர் தம்மை வழிபடுவோர் இத்தகையோராய் இருக்கவே தந்தை விரும்புகின்றார் கடவுள் உருவமற்றவர் அவரை வழிபடுவோர் அவரது உண்மை இயல்புக்கு ஏற்ப உள்ளத்தில் தான் வழிபட வேண்டும் என்றார் அந்த பெண் அவரிடம் கிறிஸ்து எனப்படும் மெசியா வருவார் என எனக்கு தெரியும் அவர் வரும்போது அனைத்தையும் எங்களுக்கு அறிவிப்பார் என்றார் இயேசு அவரிடம் உம்மோடு பேசும் நானே அவர் என்றார் அந்த நேரத்தில் இயேசுவின் சீடர் திரும்பி வந்தனர் பெண் ஒருவரிடம் அவர் பேசிக் கொண்டிருப்பதை கண்டு அவர்கள் வியப்புற்றனர் எனினும் என்ன வேண்டும் என்றோ அவரோடு என்ன பேசுகின்றீர் என்றோ எவரும் கேட்கவில்லை அந்த பெண் தம் குடத்தை விட்டுவிட்டு ஊருக்குள் சென்று மக்களிடம் நான் செய்த எல்லாவற்றையும் என்னிடம் சொன்ன மனிதரை வந்து பாருங்கள் அவர் மெசியாவாக இருப்பாரோ என்றார் அவர்கள் ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு இயேசுவிட வந்தார்கள் அதற்கிடையில் சீடர் ரபி உண்ணும் என்று வேண்டினர் இயேசு அவர்களிடம் நான் உண்பதற்குரிய உணவு ஒன்று உண்டு அது உங்களுக்கு தெரியாது என்றார் 
யாராவது அவருக்கு உணவு கொடுத்திருப்பார்களோ என்று சீடர்கள் தங்களிடையே பேசிக் கொண்டார்கள் ஏசு அவர்களிடம் என்னை அனுப்பினவர் இன்றைய திருவுளத்தை நிறைவேற்றுவதும் அவர் கொடுத்த வேலையை செய்து முடிப்பதுமே என் உணவு நான்கு மாதங்களுக்கு பின்தான் அறுவடை என்னும் கூற்று உங்களிடையே உண்டு நிமிர்ந்து வயல்வெளிகளை பாருங்கள் பயிர் முற்றி அறுவடைக்கு தயாராய் உள்ளது அறுப்பவர் கூறி பெறுகின்றார் நிலை வாழ்வு பெறுவதற்காக மக்களை கூட்டி சேர்க்கின்றார் இவ்வாறு விதைப்பவரும் அறுப்பவரும் ஒருமிக்க மகிழ்ச்சியடைகின்றனர் நீங்கள் உழைத்து பயிரிடாததை அறுவடை செய்ய நான் உங்களை அனுப்பினேன் மற்றவர்கள் உழைத்தார்கள் ஆனால் நீங்கள் அந்த உழைப்பின் பயனை அடைந்தீர்கள் இவ்வாறு விதைப்பவர் ஒருவர் அறுவடை செய்பவர் வேறு ஒருவர் என்னும் கூற்று உண்மையாயிற்று என்றார் நான் செய்தவை அனைத்தையும் என்னிடம் சொன்னார் என்று சான்று பகர்ந்த பெண்ணின் வார்த்தையை முன்னிட்டு அந்த ஊரில் உள்ள சமாரியர் பலர் இயேசுவிடம் நம்பிக்கை கொண்டனர் சமாரியர் அவரிடம் வந்தபோது அவரை தங்களோடு தங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டனர் அவரும் அங்கு இரண்டு நாள் தங்கினார் அவரது வார்த்தையை முன்னிட்டு இன்னும் பலர் அவரை நம்பினர் அவர்கள் அந்த பெண்ணிடம் இப்பொழுது உன் பேச்சை கேட்டு நாங்கள் நம்பவில்லை நாங்களே அவர் பேச்சை கேட்டோம் அவர் உண்மையிலேயே உலகின் மீட்பர் என அறிந்து கொண்டோம் என்றார்கள் இது கிறிஸ்துவின் வாழ்வு தரும் நற்செய்தி நற்செய்தி வாக்கினால் என் பாவங்கள் அகல்வதாக அன்பிற்குரிய அருள்வாக்கு இணையதள வானொலி நேயர் பெருமக்களே தண்ணீருக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் அருகிலே இருக்கின்ற மாநிலங்களோடு இன்றைக்கு நீருக்காக பெரும் போராட்டம் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதனை நாம் அறிகின்றோம் அதோடு மட்டுமல்ல இன்றைக்கு ஒரு எச்சரிக்கையும் கொடுக்கப்படுகின்றது மூன்றாவது உலக போர் ஒன்று எழுமையானால் அது நீரை மையப்படுத்திய எழலாம் என்கின்ற ஒரு எச்சரிக்கையும் கொடுக்கப்படுகின்றது இதனோடு மட்டுமல்ல நமக்கு விடுக்கப்படுகின்ற மற்றொரு எச்சரிக்கை என்ன என்று சொன்னால் புவி வெப்பம் அடைந்து கொண்டே போய்க் கொண்டிருக்கின்றது இந்த வெப்பம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரித்துக் கொண்டே போய்க் கொண்டிருப்பதனால் பனி மலைகள் எல்லாம் உருகி கடலிலே சங்கமமாகின்றது எனவே கடலினுடைய நீர்மட்டமானது உயர்ந்து கொண்டே போய்க் கொண்டிருப்பதனால் இன்றைக்கு ஒரு நிலைப்பாடு எப்படியாயிருக்கும் என்று சொன்னால் நீரால் அழிகின்ற சூழல் ஏற்பட்டு விடுமோ என்கின்ற ஒரு வியப்பான எச்சரிக்கையும் இன்றைக்கு நமக்கு தரப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது நீர் சாந்தமானது பார்க்கின்ற பொழுது நீரோடையிலே ஓடுகின்ற பொழுது அது உண்மையிலேயே ரம்யமாயிருக்கின்றது கால்களை நனைத்து கொண்டு அந்த நீரினுடைய ஓடையிலே அமர்ந்திருப்பது என்பது சுகமான ஒன்று ஆனால் அதே நீர் காற்றாட்டு வெள்ளமாய் சுனாமியாய் மாறி எழும்போது அது பேரழிவை பேரலையை உருவாக்கி அது அழிவை தருகின்றது இந்த நீர் மனிதனுக்கு எவ்வளவோ அத்தியாவசியமான ஒன்று அந்த நீரின்றி மனிதன் நிச்சயமாய் வாழ முடியாது என்பதுவே உண்மையாய் அமைந்திருக்கின்றது தவிக்க என்ற வாய்க்கு தண்ணீர் கொடு என்று மூத்தவர்கள் சொல்ல நாம் கேட்டிருக்கின்றோம் இந்த நாளிலே பழைய உடன்படிக்கை நூலினுடைய வாசகமாக இருந்தாலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலே யோவானினுடைய நற்செய்தி நூலாக இருந்தாலும் சரி விடுதலை பயண நூலிலே யாவே கடவுள் தான் அழைத்து வந்த மக்களுக்கு நீர் கொடுக்கின்றார் நீரின்றி தவித்துக் கொண்டிருந்த அந்த மக்கள் முணுமுணுத்த போது பாறையிலிருந்து அந்த பாலைவனத்திலே அவர்களது தாகத்தை தணிக்க தண்ணீரை கொடுத்தார் என்பதை பார்க்கின்றோம் நற்செய்தி நூலிலே நாம் படிக்க பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் தாகமே ஏற்படாத ஒரு தண்ணீரை நான் தருவேன் அது குடிப்பவருடைய உள்ளத்திலிருந்து பொங்கி எழுகின்ற நீராய் அது இருக்கும் என்று சொல்லி மிக அற்புதமாக கூறுகின்ற வார்த்தைகளை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆவிக்குரிய ஒரு நல்ல வாழ்வு உண்மையிலேயே அற்புதமானது அலாதியானது இன்பமானது என்பதையே 
இந்த வார்த்தைகள் நம்ம ஒவ்வொருவருக்குமே சொல்லித் தருகிறது யார் ஒருவர் அந்த ஆவியினால் அபிஷேகம் செய்யப்படுகின்றார்களோ அவர்கள் தங்களது வாழ்வினுடைய உள்ளத்திலிருந்து அந்த நீரானது பொங்கி எழுந்து அவர்களுக்கு தாகமில்லாத ஒரு நல்ல அற்புதமான வாழ்வை ஆசிரியர் நிறைந்த ஒரு நல்ல வாழ்வை அது நிறைவோடு தருகிறது என்பதையே இந்த நாளிலே சிந்திக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் எனவே இந்த தவக்காலத்திலே பயணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற நாம் ஒவ்வொருவருமே மீண்டும் அந்த ஆவியினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றவர்களாக வாழ்விலே எந்த சூழ்நிலையிலும் மீண்டும் தாகம் ஏற்படாதவாறு உள்ளத்தினுடைய ஆழத்திலிருந்து பொங்கி எழுகின்ற நீரூற்றாக அந்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருக்கின்ற பொழுது வேறு எதற்கும் தாகம் வேண்டாம் என்பதுதான் உண்மை தாகம் இன்றைக்கு குடிக்கின்ற நீரில் மட்டுமல்ல பல பேர் பலவற்றிற்காக தாகத்தோடு திரிவதை நாம் பார்க்கின்றோம் பணம் பொருள் என்று சொல்லும் பொழுது பல பேர் இன்றைக்கு வாழ்விலே அலைந்து திரிவதை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது அத்தகைய ஒரு நிலைப்பாடே ஏற்படாத அளவுக்கு ஆவியானவர் மிக அற்புதமாய் உள்ளத்தினுடைய ஆழத்திலே தங்கியிருந்து வல்லமையோடு செயலாற்றுவார் என்பதையே இந்த நாள் உணர்ந்து கொள்ள நமக்கு அழைப்பு தருகிறது எனவே உற்றெடுத்து பொங்கி வழிகின்ற அந்த ஆவியினுடைய அபிஷேகத்தை மீண்டுமாய் பெற்றுக்கொண்டு வாழ இந்த நாளிலே நாம் உறுதி எடுப்போம் ஆண்டு வரையசு நம் ஒவ்வொருவரையுமே நிறைவோடு ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன்